இப்போ தான் கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் வந்து காலிஃப்ளவர் வச்சு கிரேவி பண்ணலாம் வெங்காயம் தினார் செவன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி இருக்கு என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க சரி வச்சாலே ஆறிடும் ஏன்னா இங்க இருக்கிற கிளைமேட்டு நல்லா குழு 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 குழுன்னு இருக்கா அடிக்கடி இந்த மாதிரி குளிக்கணும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்கா அப்படி இல்லைன்னா இவங்கள இவங்களும் வந்து நின்றுவாங்க மூணு பேரும் ஜாலியா பேசிக்கிட்டே சமைப்போம் இந்த மாதிரி புதுசா ஒண்ணு செய்யறேன் நான் டேஸ்ட் பாக்குறேன் பாப்போம் சிம்லா ஹே ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க அப்படி சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் நான் இங்கே சூப்பராக இருக்கேன் வழக்கம் போல் நமக்கு டியூட்டி வந்து காலையில் மாறிட்டு இப்போ சாயந்தரம் வந்தோன்னா சாப்பிட்டுட்டு ஏதாச்சும் செஞ்சே ஆகணும் நாளைக்கு உள்ள சமையல் ஸோ அந்த சமையல் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன் இப்போ தான் கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதில் வந்து காலிஃப்ளவர் வச்சு கிரேவி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ஆனால் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வேணும் அதனால் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறேன் வெளியே போகிறேன் வந்து தான் இந்த கிரேவி செய்ய போகிறேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு வழக்கம் போல் நான் போகிற இடம் தான் கிராண்ட் கிராண்டு வந்து கொய்த்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கிராண்டுனா என்ன அப்படின்ட்டு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிராண்ட் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் அங்கே எல்லாமே இருக்கும் காய்கறியிலேருந்து நமக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் அதில் இருக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி கிராண்டுக்கு போன வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே பின் பண்ணி வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த கிராண்டுக்கு தான் போய் இப்போ நான் காலிஃப்ளவர் அண்ட் தென் என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நான் வாங்கிட்டு வந்து குக் பண்ண போகிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி சமைக்கிற வீடியோ ஒரு மீன் குழம்பு போட்டு சொன்னேன் இனிமேல் வீக்லி ஒன்ஸ் சமைக்கிற வீடியோ சமையல் வீடியோ நம்ம பேச்சில் இருக்காக போடுறேன் அப்படின்ட்டு முடியல அதுலேருந்து டியூட்டியை மாற்றி 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 போட்டாங்க அதுலேருந்து எனக்கு இப்போ தான் ஃப்ரீயாக சமைக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ நான் போயிட்டு வாங்க போகிறேன் வாங்க நீங்களும் போகலாம் கிராண்டை போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு இதுதான் என்னோட பில்டிங் ஆக்சுவலாக என் பில்டிங்கு கீழே ஒரு காய்கறி கடை இருக்கு இங்கேயே காலிஃப்ளவர் வாங்கலாம் இங்கேயே நான் கிராண்டுக்கு ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும் அதனால் இங்கேயே வாங்கிடலான்னு போகிறேன் ஸோ நைட் டைம் நைட் டைம்லாம் இல்லை மணி ஆறு தான் ஆகும் இஷாக்கு வாங்க சொல்கிறாங்க ஆறரை மணிக்கு இது என்னோட ஏரியாவில் உள்ள ஒரு காய்கறி கடை எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ரேட்டு கூடவா இருக்கும் தேடி அந்த காலிஃப்ளவர் பாய் கிச்சனா தோ காலிஃப்ளவர் இதோட ப்ரைஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபில்ஸ் ஒன்றே போதும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் இருக்கு ஒரு வேலை காலிஃப்ளவர் இப்படி தான் இருக்கும் போல நான் இப்போ தான் க்ளோஸ் அப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஏ ஓகே பை இதுதான் வெங்காயம் கொய்த்தில் வெங்காயம் வேலை ஏறி போயிட்டு வெங்காயம் தினார் செவன் ஃபிஃப்டி ரப்பா எவ்வளோன்னு கீழே வருது பாருங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இந்தியா மதிப்பு பை வேற 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 பச்சை மிளகாய் வாங்கணும் அதே வாங்கிடுவோம் கடையை புதுசாக மாற்றிட்டாங்க முன்னாடி இந்த மாதிரி இல்லை இப்போ தான் புதுசாக மாறிட்டு இங்கெல்லாம் எல்லா கடையிலையும் நம்ம பட்டுக்கு வந்தோமா யார்ட்டையும் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை நமக்கு வேணுங்கிறத நமக்கு வேணுங்கிறத நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பில்லை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கிற கடைலாம் மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி தான் எல்லா கடையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு தெரில வேணும்னா நம்ம வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் இதுதான் வேறு எதுவும் வாங்குறது இல்லை ஸோ இது மட்டும் வாங்கிட்டு போக வேண்டியதான் இது இங்கேயே இருக்கு நான் ஏன் கிராண்டுக்கு போகணும் ரொம்ப தூரம் நடந்துட்டு வரணும் டைம் ஆகிடும் இவ்வளோதான் வாங்கிட்டாங்க பாருங்க நான் கிராண்டுக்கு போகணும்னா ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும் இங்கேருந்து நான் மெயின் ரோடை தாண்டணும் அங்கேருந்து உள்ளார நடந்து போகணும் அதுலேருந்து நான் வந்து வாங்கிட்டு வரத்துக்குள்ள எப்படி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடும் பரவாயில்ல இது கீழே இருக்கு ஒரு எப்படியும் ரேட்டு கம்மியாக இருக்குமான்னு கேட்டால் இருக்காது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபில்ஸ் தான் கூட வரும் ஸோ அதனால் இங்கேயே வாங்கிட்டேன் வாங்கிட்டு பக்கத்துலேயே அப்படியே ரூம் உள்ள வந்துட்டேன் இப்போ வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் என்னென்ன வாங்கினா பச்சை மிளகாய் இல்லை ஸோ பச்சை மிளகாய் வாங்கிட்டு அப்புறமா காலிஃப்ளவர் வாங்கிட்டு ரூம் கொண்டேன் கொய்த்தில் வெங்காயம் வேலை பயங்கரமாக ஏறிட்டு ஏன் அப்படின்னா ஏதோ ஏற்றுமதி நிப்பாட்டிட்டாங்களாம் இந்தியாலையும் வரது நிப்பாட்டிட்டாங்களாம் அதெல்லாம் என்ன நியூஸ்னு தெரியல இடையில சொன்னாங்க வெங்காயம் வேலை ஏறப்போகுது அப்படின்ட்டு இடையில நான் போன வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் வெங்காயமே இல்லைங்க வெங்காயமே இல்லை எங்கேயுமே இப்போ இங்கே வெங்காயம் இருக்குது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறேன் ஒரு தினார் எழுநூத்தம்பது காசு ஏ அப்போ ரொம்ப அதிகம் முன்னெல்லாம் அந்த அதே சேம் கிலோ சேம் கிலோ வந்து 
அப்படியும் ஒரு ஒரு எழுநூத்தம்பது காசு தான் வரும் இல்லை ஒரு அரை ஒரு ஒரு தினருக்குள்ளே அப்படி தான் வரும் இப்போ என்னென்னா பயங்கரமாக ஏறிவிட்டு ஆனால் இங்கே கொய்த்தில் இருக்கிறவங்க இந்தியா வெங்காயம் தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு தினார் எழுநூத்தம்பது ஃபில்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா விலை ஏறிப்பட்டுனது எதுவுமே இந்தியா வெங்காயம் கிடையாது இன்னும் வேறு ஏதோ ஒரு நாட்டிலேருந்து வெங்காயம் வருது போல் அது அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை அதனால் வெங்காயம் வந்து நிறைய பேர் வாங்க மாட்டுறாங்க அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க என்னங்க இது இப்படிலாம் பிரச்சனை வருமா நம்ம ஊரில் தான் ஏறுது இறங்குது இங்கேயுமா என்ன பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கிறத வாங்கி சமைச்சிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் டயர்டாக இருக்குது காலைல டியூட்டிக்கு போயிட்டு வந்தது இப்போ இந்த டயரில் படுத்து தூங்கினா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இருந்தாலும் அப்புறம் நாளைக்கு புவாவுக்கு ஒன்றும் இருக்காது கடையில் சாப்பிட்ணும் இந்த மந்த்து பட்ஜெட்டு முடிஞ்சிட்டு ஸோ அதனால் இப்போ இதாக இருந்தாலும் ரூமில் சமைச்சு சாப்பிட்றது தான் நமக்கு நல்லது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது நம்ம காசுக்கு நல்லது அப்படின்னு தோணுது ஸோ அதான் இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு ஒரு காலிஃப்ளவர் கிரேவி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்கிறேன் நீங்களும் பாருங்கள் ஆனால் அவங்க சொன்ன மெத்தடு வேறு பட் இருந்தாலும் பேச்சுலர் ரூமுக்குன்னு வந்துட்டோம்னா எல்லா ஜாமானும் அதாவது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடைக்காது ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் கிடைக்கும் கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நான் செய்கிற மாதிரி நம்ம பேச்சுலர் ரூமில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் காலிஃப்ளவரை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணணும்னு அதுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணணும் இல்லை எதுவும் பண்ணது இல்லை எனக்கு ஒன்றுமே தெரில இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல அப்படி தான் கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே கற்றுக்க வேண்டியதுதான் கற்றுக்கிறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது எனக்கு இந்த டிஷ்ஷும் சரி இந்த காலிஃப்ளவரே இன்றைக்கி தான் நான் தொட்டு பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடியே ஊரில் இருக்கும்போது இந்த சந்தையில் வாங்குவேன் வீட்டில் வாங்குவாங்க வாங்கிட்டு போய் பாகரா போடுவாங்க அதை வாங்கினதோட சரி இதோட ஸ்மெல் வந்து கோசு இருக்குமா முட்டை கோசு அந்த ஸ்மெல்லே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் இப்போ தான் வாங்குறேன் இந்த கல்யாணத்துலலாம் ஒரு புக்கே கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கு என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எழுத்து போடுறாங்க இது எப்படி வெட்டணும் எப்படி கட் பண்ணணும் எதுவும் தெரியல பரவாயில்ல அதையும் நான் யூடியூப்லேயே போட்டு பார்க்கணுமோ ஆ இப்படி தான் வருவோம் காலிஃப்ல ஒரு பகடாவில் இந்த மாதிரி தான் வெட்டணும் போல இதை ஒன்று ஒன்றா வெட்டி நான் என்னைக்கு எடுப்பேன் இப்படி வெட்டிட்டு நம்ம இதை உடச்சிக்க நம்மளாம் உடச்சிக்குவோம் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப உடச்சா சின்ன சின்னதாக போகுது ரொம்ப பெருசாக உடம்பும் சின்னதாக உடம்பும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சேன் வெட்டுறத இதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஒன்று செய்ய போகிறீங்கன்னா முதல்ல செய்ய போகிறோன்னு ஒரு இதில் இறங்குங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கான வழி தானாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் எங்கேயும் போகாது இது பாருங்க நான் அதை செய்ய போகிறேன்னு இறங்குனேன் அதோடய வழி ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கிடச்சிட்டு உண்மையாக அப்படி தான் வெட்டணுமான்னு எனக்கு தெரில வீடியோ பார்க்குறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி இல்லைடா டே அப்படின்னு ஏன்னா நான் ஊர்லலாம் காலிஃப்ளவர் பகடா சாப்பிடும் போது இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சில கல்யாணத்துக்குலாம் சாப்பிட்ருக்கேன் காலிஃப்ளவர் பகடா ஸோ அது அந்த நினப்பில் தான் இப்போ நான் உடைக்கிறது ஸோ ஒரு வழியாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க சூப்பராக வந்துட்டு இது அப்படியே சும்மா அலசிட்டு வருமா நம்ம வந்து இதை வந்து மஞ்சள் தண்ணியில் கொதிக்க வைக்கணும் அப்போ தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு குக் ஆகணும் அண்ட் தென் தான் நம்ம சமைக்கிறதுக்கே இது பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு வாஷ் பண்ணிடுவோம் அப்புறமா இது வந்து ஒரு மஞ்சள் தண்ணியில் அதாவது உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு கொஞ்சம் அவிச்சிடுவோம் அரைச்சிடுவோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் லைட்டு அப்புறம் பக்காவாக அவிச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி செம்மையாக வச்சுருவோமா இந்த பக்கத்தில் சட்டியை வச்சுட்டு இது கொஞ்சம் சட்டியில் எண்ணெயை வச்சுட்டு அந்த 
அரைக்க <laughs> இதுல இப்ப என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வெங்காயம் முந்திரி அப்புறமா கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வதங்கும் அப்படின்னு இது நல்லா பொன் நேரம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த நேரத்துக்கு வதக்குவோம் இது அப்படியே நம்ம எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ இது வதங்குறதுக்குள்ள நம்ம மிக்சி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடும் இப்போ இங்கே நம்ம காலிஃப்ளவர் அப்படியே இருக்கு இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு பாருங்க பொன்னிறமா வதங்கணும் அந்த பொன்னிறமா வதங்கின பிறகு தான் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போகணும் ஸோ இப்போ பொன்னிறமா வதங்கணும்னா இதை ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டு இதுவையும் அதாவது இந்த வெங்காயத்தையும் முந்திரியையும் இந்த தக்காளி பச்சை மிளகா அது கூடவே டேரெக்டாக பச்சையாக போட்டு அரைச்சிட்டு பேஸ்ட்டாக வந்துடும் அது அந்த பேஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அடுத்த டிஷ்ஷு செய்ய போகிறோம் அடுத்த டிஷ்ஷு தான் அதுக்கான மெயினே செய்ய போகிறோம் இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படித்தான் அவங்க யூடியூப்ல ஒன்று சொன்னாங்க ஆனால் அதுலேயே நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்டைல்னு இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே கிடைக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே ஒன்னா வந்துடா இல்லையா அதனால இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டு அப்போ ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த வெங்காயத்தோட சூடு கொஞ்சம் ஆறணும் இப்படி வச்சாலே ஆறிடும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டு நல்லா குழு 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 குழுன்னு இருக்கா அழகாக ஆறிடும் மிக்சிலாம் ரெட்டி மிக்சி ரெட்டியாக இருக்கு இதில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் ஆக்கி அதை அது கூட மேட்ச் ஆக்கி கிரேவியை இன்னைக்கு வந்து தரமாக செய்யலான்ட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டைமு ட்ரை பண்ணுறேன் அதை வந்து அண்ணன் தான் சொன்னாங்க அதாவது இந்த அடுப்பில் இருக்காங்க இல்லையா இந்த அடுப்பில் உள்ள நானா வந்து அநேகமாக ரஹ்மான் பை வீடியோ பார்ப்பீங்க நீங்களும் அவங்க செஞ்சாங்களாம் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு நீயும் ட்ரை பண்ணி பாரு சரி சும்மா தானே இருக்கேன் ட்ரை பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன் என் வீடியோ பற்றி நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் சொன்னாரு உங்க உங்களுக்கு இதை பார்த்தா மீன் குழம்பு செஞ்சேன் ப்ரோ அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் பாருங்க நல்லா இருக்கும் ஆறிட்டு நம்ம சொன்னா வெளியே வச்சாலே வேகமாக ஆறிடுவானே ஆறிட்டு லைட்டான லைட்டான சூடு தான் இருக்கு ஏன்னா கூலிங் இங்கே 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 ரொம்ப கூலிங் இருக்கிறதுனால சர சரன்னு ஆறிடுவாங்க இதை அப்படியே நம்ம மிக்சியில் ஆட் பண்ணலாம் தென் இது கூடவே நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளி அண்ட் தென் பச்சை மிளகா சரி இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் வாங்க மிக்சிகிட்ட போகிறோம் இப்போ இந்த மிக்சியை அரைச்சிடுவோம் போகல சுச்சி பண்ணுமோ இந்த மிக்சி வந்து ரொம்ப காசு கம்மியாக வாங்கினது அவ்வளோ இப்போ நம்ம நம்மளோட ட்ரிக்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுறது நிறைய அடிக்கடி இந்த மாதிரி குளிக்கணும் ஸோ இப்போ அரை மாதிரி ஒரு அவசரத்துக்கு இஞ்சி பூண்டு அரைக்கலாம்னு வாங்கணுங்க இஞ்சி பூண்டு தான் அரையுது பாக்கி எதுவுமே அரைய மாட்டேன் பாருங்க 
நேரம் போட்டு இதோ இந்த இது ஓடுற மாதிரி ஓடுது அடிக்கடி இப்படி இப்படி சட்டி கட்டி குளிக்க குளிக்க அரைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு வழியாக ரொம்ப போராட்டத்துக்கு அப்புறமா பங்கமாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த இதில் இந்த கிரேவி வைக்க போகிறோம் ஸோ லைக் இந்த சட்டி தான் வெளிநாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிநாட்டுலன்னு கிடையாது எங்கேயா இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறத ஒரு வாஷ் பண்ணுறதுங்கிறது ஸோ ரொம்ப நல்லது அதுவும் இங்கே வெளிநாட்டெலாம் வந்துட்டோன்னா மிக மிக சிறந்தது ஓகே சுமில்லா இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கான ஃபைனல் அவுட் புட் வரப்போகுது இந்த இடத்துல தான் ஸோ இது வந்து அப்படி கேமரா வைக்கிறா என்னென்ன போடுறாங்கிறத சொல்கிறேன் நோட் படிக்கோங்க ஈஸி சாமா ஈஸி பட்டு இந்த இந்த மிக்சி இருக்குது பாருங்களேன் கம்மி ரேட்டாக இருக்குன்னு வாங்கினது எங்கள் தப்பு கொஞ்சம் காசு கூட போட்டு ஒழுங்காக வாங்கியிருக்கணும் இதில் வந்து இதில் ஒன் இயர் வாரண்டி இது வாங்கி மூணு தடவை வீணாக போய்ட்டு அதை போய் மாற்றிட்டு வந்துட்டேன் மூணு தடவையும் புது மிக்சியே கொடுத்துட்டாங்க அது ஒரு பக்கம்னு சொல்லுங்கள் பட் இருந்தாலும் இப்போ இது இன்றைக்கி அரைச்சி போய் வீணாக போயிருக்கோம் நாளைக்கு ஓடுதானு தெரில இந்த மண்ணாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ சட்டி வச்சிட்டோம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் இப்போ இதில் போட போகிறது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை இது நாலு தான் இதில் போட போகிறோம் என்ன சும்மா ரெண்டு ரெண்டு போட்டால் போதுமா பட்டை அண்டு பிரியாணி இலை ஸோ இது கூட நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இஞ்சி பூட்டு நமக்கு எவ்வளவு தண்ணி தேவையோ அந்த தண்ணி அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கெட்டியா இருக்குது தெரியும் <laughs> நம்ம அப்புறமா ஃபைனலாக இந்த காலிஃப்ளவர் அள்ளி இடி அதில் போட்டோன்னா ரெடி அவ்வளோதான் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரில சாப்பிட்டுட்டு நான் சொல்கிறேன் பட் இது நாளைக்கு தான் சாப்பிடுவோம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்காக டேஸ்ட் பார்ப்போம்ல ஸோ அந்த டேஸ்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மசாலாவை ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இப்போ மசாலா என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் மசாலாத்தூள் பிரியாணி மசாலா தூள் யாரு கொஞ்சம் போட சொன்னாங்க அப்புறமா ஸோ இதை அப்படியே போட்டு நம்ம இதில் நான் ஆட் பண்ணது என்னென்ன தூள் அப்படின்னா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அப்புறமா மசாலாத்தூள் அண்டு ஃபைனலாக பிரியாணி தூள் பிரியாணி மசாலா இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் பக்காவாக வெந்துட்டு செம்மையாக இருக்கு இந்த பாருங்கள் ஸோ கொதிக்குது இதில் நம்ம இப்போ காலிஃப்ளவர் வந்து ஆட் பண்ணப்போம் இப்போ சூப்பராக இருந்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு மூடு மூடிட்டோம்னா ஒரு டூ மினிட்ஸில் பக்காவாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த டூ மினிட்ஸில் என்னென்னத்தெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வரேன் ஸோ நம்ம போட்ட காலிஃப்ளவர் சூப்பராக இருக்கு இட்ஸ் ஓகே டேஸ்ட் பார்த்துரும் இருங்க நல்லா இருங்க சூப்பராக இருக்கு உண்மையா நினச்சி பார்க்கல 
அந்தளவுக்கு வரும்ல பட் இது டூ டேஸ்க்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டேஸ்க்கு தான் வரும் பரவாயில்ல நான் இந்த அளவுக்கு செஞ்சிருக்கேன்னு நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்கு நான் பண்ணின மிஸ்டேக் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இஞ்சி பூண்டு போட்ட உடனே டக்கு டக்குன்னு எல்லாருமே போட்டேன் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு இதாக ஆகணும் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ இஞ்சியோட டேஸ்ட் நல்லா தெரியுது ஸோ வந்து அப்படியே ரா டேஸ்ட் இருக்குல்ல அது தெரியுது இதுக்கு மேலே ஃபைனலாக அப்படியே மல்லிகை அப்படியே அப்படியே மல்லி இலையை கட் பண்ணி மேலே தூவி விட்டோம்னா ஃபைனல் இதுக்கு தூவி விடுவோம் அதே ஸோ இப்போ வந்து பக்காவும் ஆன வச்சுட்டோங்க உண்மையாக எனக்கே ஹாப்பியாக இருக்குது புதுசாக ஒரு ஆன வைக்கிறோம் அதுவும் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் நான் சொன்ன மெத்தட்லேயே ட்ரை பண்ணுங்க சொன்ன நான் சொன்ன ஒரு கரெக்ஷனை மட்டும் இது பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ இதுக்காக நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா குப்பூசு வாங்கிட்டு வந்து இது கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அல்டிமேட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ இது கிட் ஆகிட்டு ஸோ ஃபினிஷ் அடுப்பு அடைக்கிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு ஃபோன் பேசிட்டு இப்போ குப்பூசு வாங்கிட்டு வந்து நான் வந்து சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேச்சுலர் சமையல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நான் மட்டும் இருக்கேன் இங்கேயும் இங்கேயும் உள்ளவங்க ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க இனிமேல் வந்து சமைப்பாங்க நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் முன்னாடியே பிஃபோராக சமைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி இல்லைனா இவங்களும் இவங்களும் வந்து நின்றுவாங்க மூணு பேரும் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே சமைப்போம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வெளிநாட்டு வாழ்க்கையில் இது ஒரு புது விதமான அனுபவம் இந்த மாதிரி சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது இது எல்லாருக்கும் அமையும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த ரூம்ஸில் சமைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு இது அமையும் ஸோ இப்போ வேற லெவலில் வேற லெவலில் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த நான் போயிட்டு குப்பூஸ் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடும்போது கண்டினியூ பண்ணுறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அம்மையாக செஞ்சதை சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்தாச்சு ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம செஞ்ச ஊ நம்ம செஞ்ச பேர் என்ன ஆ காலிஃப் காலிஃப்ளவர் கிரேவியை எடுத்துட்டோம் அண்ட் தென் அதுக்கு வந்து ஸோ இப்போ குப்பூஸ் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன் குப்பூஸ் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு உண்மையாக சூப்பராக டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா க்ரீமியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஸோ டிப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் செஞ்சு எவ்வளோ நாளும் நான் தான் செஞ்சு சாப்பிட்றேன் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒன்று செய்கிறேன் அதை நான் டேஸ்ட் பார்க்குறேன் பார்ப்போம் பிசிபிளா செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நல்லா இருக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேங்கும் போது எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கு நல்லா க்ரீமியாக இருக்கு கிரேவி சூப்பரா இங்கே பாருங்க உண்மையா இந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோம் இல்லையா அதில் நல்ல க்ரீமியான ஒரு க்ரீமி கிடச்சிருக்கு ஸோ டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா இருக்கு இப்போ எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியுது பட் இது பெரிய விஷயம் இல்லை சூப்பராக இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த வீடியோ பார்த்து தாராளமாக நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணலாம் வீடியோ பாருங்கள் ஸோ என் வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு டவுட் எதுவும் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் டேரெக்டாக அடித்தாலே வந்துடும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துக்கங்க எப்படி இருந்துச்சு பேச்சுலர் சமையல் எப்படி இருந்துச்சு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் பாய் பாய் சி யூ